हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ अब्बासी एम्पायर को सो अब्बासी एम्पायर या अब्बासी ट्रोल को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगेन सो अब्बासी एम्पायर जो है इट वाज़ द लॉन्ग लास्टिंग एम्पायर या कैलिफेट इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम फाइव हंड्रेड तक इन्होंने रूल की थी और सेवन टू ट्वेल्व तक इन्होंने रूल की है राइट सो आफ्टर उमायात के बाद अबासिट कैलीफेट आ जाता है और अबासिट कैलीफेट इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लोरियस या गोल्डन एज इस्लामिक गोल्डन एज इन्हीं के दौर में आया था इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे राइट सो ग्रेटेस्ट एम्पायर था वन ऑफ द और गोल्डन एज इनके दौर में आया हुआ था वो डिस्कस कर लेंगे डिटेल के अंदर सो कैलीफेट यू नो अबाउट दम इट्स अ फॉर्म ऑफ रोल इन इस्लाम और खलफ राशिद दिन आफ्टर दैट उस वक्त तो कैलीफेट था दे लेकिन बाद में यू नो अ काइंड ऑफ ये टाइप ऑफ रोल बन गया था किंगडम में चेंज हुआ था सो अर्ली अबासिट एम्पायर जो था बहुत ही प्रोस्परस था या ट्रू रिप्रेजेंटेटिव था यू कैन से सेवन फिफ्टी टू नाइन फोटी फाइव तक लेकिन लेटर पार्ट इसका अबासिट एम्पायर का बहुत ही वीक पड़ गया था सो अबासिट केम इन टू पावर आफ्टर अबू मुस्लिम सोंग के अबासिट रिवोल्यूशन बिगन होता है शुरू होता है एक लीडर थे अबू मुस्लिम उसने रिवॉल्ट किया रिवॉल्ट किया अगेंस्ट द उमायात उनको ओवर थ्रो करने के लिए सो ऑब्वियसली उमायात डायनेस्टी के जो राइवल्स थे और शीट्स ने भी ज्वाइन किया अबासिट का साथ दिया टू यू नो टू टॉपल दिया उमायात डायनेस्टी राइट सो अबासिट रिवोल्यूशन टेक्स प्लेस हुआ और अल्टीमेटली uh, अपने रिवोल्यूशन में वो कामयाब हो गए एंड सेवन फिफ्टी के अंदर उन्होंने टोपल किया ख़त्म किया उमायात डायनेस्टी और अबासिट रूल बिगन होता है स्टार्ट होता है सो so, इनके दौर में इनकी जो सबसे बड़ी एकम्पलिशमेंट थी वो है हाउस ऑफ विजडम हाउस ऑफ विजडम इन्होंने इस्टबलिश किया और इसका बहुत बड़ा रोल है इस्लामिक गोल्डन एज के अंदर क्योंकि इसके इस्टबलिश होने से और बात में नॉलेज या इलम के मैदान में जो काम हुआ अबासिट दौर में देड विकम का सावधी गोल्डन एज सो हाउस ऑफ विजडम क्या है बेसिकली स्टार्टिंग के अंदर ये एक लाइब्रेरी था या एकेडमी था जो कि इस्टबलिश किया गया था नॉलेज के लिए राइट right, खलीफा हारून और रशीद फिर बाद में इसको प्रोस्पेरिटी मिल गई खलीफा मामून और रशीद के दौर में और स्कॉलर्स आ गए दुनिया भर के ऑल ओवर द वर्ल्ड वहाँ पर रिसर्च करने स्टडी करने नॉलेज शेयर करने और हर फील्ड पे साइंस पे रिलीजन पे फिलोसफी में हर टाइप के नॉलेज हर एस्पेक्ट पे काम हुआ इन्वेंशनस हो गई और इसी की वजह से तो ही गोल्डन एज कहा जाता है सो गोल्डन एज इज़ अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस एरा और बहुत सारे साइंटिस्ट इस दौर में इस एज में गुजरे और उनकी इन्वेंशन और उनकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नॉलेज और इन में बहुत बड़ा नाम आता है इबन सीना का और उन्होंने लिखी थी कैन ऑफ मेडिसन जो कि मेडिसन में आज तक एज अ यू नो एज अ गाइड यूज़ किया जाता है इनकी इस राइटिंग को और जितने भी मॉडर्न मेडिसन या ड्रग्स या मेडिसन थे या मेडिकल वर्कस या इक्विपमेंट इन्हीं के बेस पे बनाए जाते हैं और अल अलख्वाजमी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मैथमेटिशन थे और फादर ऑफ अलजबरा भी कहा जाता है राइट उमर खयाम की पोइट्री और उनके पोएम्स एंड आर्ट आर्किटेक्चर हर एस्पेक्ट पे काम हुआ इस दौर में आर्ट पे और आर्ट में सिटी ऑफ बगदाद या सिटी ऑफ बगदाद को सिटी ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है तो आर्ट और आर्किटेक्चर पे बहुत बड़ा काम हुआ और बगदाद जो कि सिग्निफिकेंट सिटी है ये ट्रेड सेंटर भी रहा है और इसकी जियो स्ट्रेटिक इम्पोर्टेंस भी बहुत है आर्किटेक्चर के अंदर इन्होंने बिल्ड किया 
uh, also Alaksa, uh, right, and the mosque of Samara B. So begin hota hai uh, Abbasid Empire ki bunyat Asafa se. Asafa ne khud ko you know title diya tha. Uh, Asafa the blood shedder. So yahan se hi Abbasid uh, Empire ka beginning hota hai. So with the coming of the Abbasid into power, a great change is noticed everywhere. And the first new features of this period is the Caliphate no longer compiled with the limits of Islam. Abbasid Empire was a kind of international empire tha, not only Muslims tak limited tha, but it welcomed uh, different you know uh, so Abbasid Empire itself was based on revolution so change laya unhone obviously umayyad ka jo uh, center capital tha damascus mein jabki unhone change kiya aur apna capital uh, baghdad mein establish kiya so under the abbasid the old aristocracy gave place to a class of government officials wazirs so administrative system apna develop kiya unhone wazirs banaye uh, jo ki representative of the caliph hua karte the and uh, further administration ke liye unhone provinces ko divide kiye right courts banaye so you know bada administration ya policies unki badi strong aur achhi thi aur expansion bhi uh, ho gayi kafi and asfa he become undisputed master of asia egypt and west africa and also acknowledge his authority ko uh, across different regions uski authority ko acknowledge karte hai so abhi hum unke achievements aur particular uh, reign mein hum dekhenge ki kaun se caliph ke daur mein kya achievements unhone kiye so pehle uh, aa jata hai ji abu jafar mansur jo ki second abbasid caliph the and uh, he crushed a rebellion in syria so abu muslim rebellion jo start hua tha abu muslim se hote hue um, Abbasid Empire ka establish hua ab aur pehle jo As-Saffa the pehle ruler and then Jafar al-Mansur aa jata hai So unhone Khurasan mein jo uh, rebellion tha usko crush down kiya aur Jafar al-Mansur ne bhi uh, inki ye jo contribution ye hai ki inhone Baghdad ki buniyad rakhi thi city the capital Baghdad was established and it became known as the city of peace or later um, golden age ki wajah se city of knowledge bhi kaha jata hai. So this step stabilized the rapidly developing Abbasid bureaucracy and became a source of unity as it was the center of Kufa, Syria, Khurasan and Basra center ban gaya tha. Or further important achievements in ki jab hum baat karte hai to golden age aya hua tha inka specially particularly khalifa Harun ur Rashid or Mamun ur Rashid ke daur mein so Harun ur Rashid he was also known as, you know, famously known as Harun Rashid, which is the fifth Abbasid Caliphate, 786 May. Or in ke door me, you know, art, architecture, or knowledge me, tremendously is of a hua. And, uh, so, yaha pe, you know, uh, Rebellion jo rise huye te unki baat kar raha hai ki unko kis tarah crush kiya but we will be focusing on jab hum jab bhi hum Abbasid Empire ko padhte hai to usme obviously most significant thing inka jo hai golden age hai golden age of Islam aur unke jo kaam huye the 
सो ऑब्वियसली उन्हीं के ऊपर हम फोकस करेंगे सो so, हारून और रशीद के दौर में यस हाउस ऑफ विजडम इस्टबलिश हुआ था बुनियाद रखे थे और लेटर उनके बाद अलमामून यानी मामून और रशीद के दौर में हाउस ऑफ विजडम को वो तरक्की या पाजराई मिली और जिसकी वजह से गोल्डन एज आ गया और ये इनको कंपेरिजन किया गया है कि यस आफ्टर एक और यू नो इनका डिक्लाइन की तरफ यहाँ से ही बढ़ता है क्योंकि इनके रूट कास्ट यहाँ से स्टार्ट होता है इनके डिक्लाइन का क्योंकि आफ्टर हारून और रशीद आमीन और मामू के बीच में यू नो आपस के भाइयों के बीच में एक लड़ाई कन्फ्लिक्ट हो गई रिगार्डिंग सक्सेशन सो द फोर्थ फिथ ना रिजल्ट फ्राम द कन्फ्लिक बिटवीन द ब्रदर्स ऑफ अल अमीन एंड मामून अवर द सक्सेशन ऑफ थ्रोन ऑफ अबासिट कैलिफेट सो यहाँ से ही रूट्स कासिस स्टार्ट होते हैं अबासिट के डिक्लाइन के सो मामून रशीद का दौर देखते हैं आर्ली डेज ऑफ इज कैलिफेट ही वॉज द सेवन्थ अबासिट कैलिफ एंड सन ऑफ हारून रशीद एंड मोस्ट डिस्टिंगशिंग फीचर थे एंड ग्रेट स्कॉलर थे और इस दौर में नॉलेज ही हैज़ गॉट द नॉलेज ऑफ इस्लामिक ला थियोलॉजी एंड फिलोसफी एंड जो काम हुए थे या जो अचीवमेंट्स हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे सो इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट टेक्स प्लेस हो गई थी और इस दौर में एंड कल्टिवेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस एंड डेवलपमेंट ऑफ बैतुल हिकमा जिसको हाउस ऑफ फिजडम भी कहा जाता है और इसी की वजह से ही गोल्डन एज आया था एंड स्कॉलर्स यूज टू ट्रांसलेट ग्रीक संस्कृत पर्शियन और दूसरे वर्ड्स को अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जिसकी वजह से अरबिक लैंग्वेज मोस्ट पॉपुलर हो गई एट अ टाइम सो मोस्ट सिग्निफिकेंट नेम अलकिंदी हुसैन अल इशाक सहाबित बिन खुरा काफ़ी काम किए उन्होंने ट्रांसलेशन पे एंड साइंटिस्ट यहाँ से साइंटिस्ट बनने स्टार्ट हो गए और इन्वेंशंस काफ़ी इन्वेंशंस किए और उसका हमने जिक्र भी किया था मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन का सो हर एस्पेक्ट पे काम हुआ फिलोसफी रिलीजन साइंस मेट्रोलॉजी सो ऑब्जर्वेटरीज बनाए गए बगदाद में सो ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टार एंड प्लेनेट्स के लिए और स्टडी ऑफ हिस्ट्री भी इंकरेज हुआ और डॉक्टर्स इमर्ज हुए राइट सच एज इमाम शाफी एंड अहमद बिन हम्बल आल्सो बिलोंग टू दिस पीरियड पोइट्री येस आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी भी काम हुआ और पोइट्री भी फ्लोरिश हुआ सो so, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन अंडर अबासिड सो so, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ करता था इनका और वहाँ से द फॉर्म ऑफ अबासिड गवर्नमेंट इज़ एब्सोलिटली मोनाक मोनाक था मोनाक ही था एंड हेड ऑफ द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ था और उसका रूलर जो है हेड ऑफ द स्टेट हुआ करता है एंड देन पावर्स ऑफ वज़ी उन्होंने मंतखब किए थे सो बिलो द कैलिफ वज़ी हुआ करते थे एंड इनके भी फर्दर टू क्लासेस दोज विद अनलिमिटेड पावर एंड दोज विद अनलिमिटेड पावर इन दिन डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट मेजर डिपार्टमेंट्स बनाए गए जिसमें दीवानज़ीज़ दीवानज जो कि टैक्स से रिलेटेड दीवानजुंट दीवानदिया ये सारे जो नाम हैं उस टाइप के डिफिकल्ट नेम्स सो so, अलग अलग यू नो आम एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्टर करने के लिए इन्होंने ये बनाए थे और माइनर डिपार्टमेंट्स के अंदर पोलिस डिपार्टमेंट था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यानी चीफ काजी जज उन्होंने कोर्ट बनाए थे और काजी जज को मंतखब किया प्रोविंशल गवर्नमेंट बनाए और प्रोविंस को डिवाइड किया राइट सो ईजली रूल कर सकें इनके ऊपर 
पोस्टल डिपार्टमेंट उन्होंने बनाए पोस्टल सर्विसेज और रेवेन्यू जनरेशन के रिलेटेड और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी उन्होंने और जो कि डील करता था तमाम मिलिट्री उनके सैलरी और तमाम मैटर्स और आर्मी वेपन्स वॉल्टियर्स ये सारा नेवल पावर यस उन्होंने नेवी पे भी काम किया नेवल पावर उनकी राइस होने लगी और सोशल कंडीशंस की जब हम बात करते हैं ड्यूरिंग अबासिड पीरियड सो वुमेन एंजॉय हायर पोजीशन इन सोसाइटी यस वुमेन के राइट्स को इंश्योर किया हुआ था और दिन आर्ट और दूसरे अम्यूजमेंट आर्ट पे काम हुआ म्यूज़िक वाज पेट्रोनाइज डांसिंग वर्स इंकरेज इन सोसाइटी राइट बुक्स सेलर्स ऑक्यूपाइड इम्पोर्टेंट पोजीशन इन सोसाइटी सो बुक्स नॉलेज उस पे काम हुआ और सोशल कंडीशंस पे स्लेव सिस्टम वाज इन वेक अंडर अबासिड क्योंकि स्लेवरी का पहले से ही बड़ा ट्रेडिशन था लेकिन इस दौर में आ, इस चीज़ को यू you नो know, ख़त्म करने की कोशिश की थी एंड इकनॉमिक कंडीशंस की जब हम बात करें तो अबासिड पीरियड इट प्रॉस्पर इन ट्रेड एंड कॉमर्स और कामन कॉइनेज उन्होंने बनाए थी सो इस वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स भी फ्लोरिश हुआ इंडस्ट्री और आर्किटेक्चर में काफ़ी काम हुआ फार्मिंग कॉटेज इंडस्ट्री और फार्मिंग मेथड इन सब कुछ एजुकेशन सिस्टम जब हम देखते हैं ड्यूरिंग अबासिड पीरियड सो एजुकेशन पे भी बहुत काम हुआ एंड को एजुकेशन प्रिवेल हुआ और पहले तो मॉस्क में ही पढ़ाया करते थे लेकिन इन्होंने स्कूल सिस्टम प्राइवेट हाउसिंग और स्कूल सिस्टम की तरफ लाया एजुकेशन को और इवन द गर्ल्स वर एक्सपेक्टेड टू रीड द कुरान एंड एक्वायर रिलीजियस नॉलेज सो न सिर्फ इन्होंने एलिमेंट्री स्कूल्स या सिर्फ टीचिंग ऑफ कुरान एंड सुनना के अलावा साइंटिफिक नॉलेज पे भी काम किया जिसमें रीडिंग राइटिंग ग्रामर और हर एस्पेक्ट पे काम होने लगा एंड साइंटिफिक इन्वेंशंस गोल्डन एज ये सारा हमने कवर अप कर लिया था राइट सो लिटरेरी एक्टिविटीज़ जो है साइंटिफिक और लिटरेरी एक्टिविटीज़ में अबू हनीफा बिन ही वॉज वन द स्कॉलर ऑफ यू रिस्पोंडेंस कोर्ड्स यू रिस्पोंडेंस ये सब कुछ इस्टेब्लिश हुआ था और डिक्लाइन के वजूहत हम देखते हैं तो ऑबियसली हमने सिविल वार देखा आपस में ना इंतखी और सक्सेशन के रिलेटेड इनके जो है फॉर्स 